张国超，你有什么权利阻止我？做做木，要不我怎么就瞧不起你呢？你说你拿把刀，在一个娘们面前晃来晃去的，你要是想杀了他，就直接杀呗，磨磨唧唧的，跟个娘们似的。你是不是人呐？张国川，我潘家军，你是小子，你是小子，明白吗？你是小子，我是中子，你明白了没有？原来你们俩的味道都一样的，你的根本就不是我们的了。啊，证明你自己吧。五。是有种，做开枪。要是不敢开枪，都把枪给我放下，拿把刀，咱俩决斗。哼，什么决斗啊？走走么？这个。长谷少佐，佐佐木队长。脾气不太好，希望你能够原谅他。潘九杰，咋的？不敢杀我了？我有你手下留情，要有啥你就痛快点。王八蛋，白眼狼！潘风来，你最好把那张嘴给我闭上。我揍不闭上。姑娘。不要出口伤人，这样不好。你少废话，你个贼秃驴！潘家鱼死了那么多的人，还有你的份儿，我做鬼都不会放过你们的。来人，把他嘴给我堵上！你们都要下地狱！啊！嗯嗯嗯嗯嗯！佐佐木，这两个人，我是不会杀的。我要留着他们。是不是？你不是要找八路军的宿营地吗？他们两个说不说，是他们两个的事儿。可是我知道，长谷少佐，你真的知道吗？来，哎，既然你知道。这两个人就更没有用了。我希望看到你的决心，证明给我们看看。佐佐木，我凭什么要证明给你看呢？不杀掉他们。我就下掉了
，因为你的是在骗我们的狗。你听好了，我再跟你说一遍，他们两个我不会杀，我还要留着。长谷少佐，你的意思是？赤门大佐，是这样，我要带着你们进山去找八路军的宿营地，他们两个是最好的人质。他们两个当人质，没错。我要带着他们两个一起进山。你，潘永斌，你辜负了郑司令对你的期待啊！他的弟弟可是为了你牺牲的。你是不是以为我不敢杀了你们两个？我是这么想的，他们八路军惯用的手段，就是换上我们皇军的衣裳，在暗中袭击我们。是这样，长谷少佐，你已经不是九斤了。加入皇军的行列，你会大有可为的。谢谢长辈的栽培。还有，赤本大佐，您要是想找到八路军的宿营地，那得尽早，因为他们一旦发现这两个人不在了，他们有可能会转移地方，一旦这样，再想抓住八路军，那就没那么容易了。不过我有个办法，就是我们换上八路军的衣裳，以其人之道还治其人之身，再带上他们两个。即便他们八路发现了我们，有他们两个做人质，他们也不敢贸然的袭击我们。前辈，我觉得这是一个机会。机会和风险是共存的。您的意思是？现在是你们年轻人的天下，一切由你来决定。